సంఘబద్ధమైనటువంటి వ్యక్తి మీద నిన్న మాట్లాడినటువంటి మాటలు చూస్తే అసలు దానికి ఏమనాలో అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను ఒకరంటారు కరోనా వయసు కాదు కమ్మ వైరస్ అని ఒకరంటారు కులాలకిని తీసుకొస్తున్నారు ఒకరైతే ఇంకా నీచాతి నీచంగా మాట్లాడుతున్నారు నేను అడుగుతున్నాను మీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క వ్యక్తి అయినా సరే మీకు ధైర్యం దమ్ ఉంటే కులాల గురించి మాట్లాడాలంటే ఎవరు ఏ కులానికి పెద్దపీట వేస్తున్నారు కుల రాజకీయాలు ఎవరు చేస్తున్నారు ఎవరైతే కులాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి ఈరోజు అందలం ఎక్కిస్తున్నారో మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే అచ్చెన్నాయుడిగా సవాల్ విసురుతున్నాను తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో సామాజిక న్యాయం ఏ విధంగా జరిగింది ప్రతి ఒక్కరికి ఏ విధంగా అన్ని అవకాశాలు ఇచ్చాం మీరు తొమ్మిది మాసాల్లో మీ కులానికి మీకు నమ్ముకున్న వ్యక్తులకి ఏ రకంగా మీరు అందరూ ఎక్కించారో చర్చించడానికి అచ్చెన్నాయుడిగా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను వేదిక నిర్ణయించండి ఎక్కడికి రమ్మన్నా వద్దాం తిట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి మీరు ఏ కులంలో ఎంతమందికి ఎన్ని పోస్టులు ఇచ్చారు మీ కులంలో ఎంతమందికి ఎన్ని అధికారాలు ఇచ్చారో వాస్తవాలన్నీ కూడా చర్చిస్తే ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ఈరోజు జరుగుతున్న విషయం ఏంటి కరోనా వైరస్ ఉంది చాలామంది చనిపోతున్నారు అందుకే ఎలక్షన్లు వాయిదా వేస్తే ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు పోనీ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడవచ్చు మంత్రులు మాట్లాడవచ్చు ఈరోజు సాక్షాత్తు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కూడా ఒక హేళనగా నేనైతే నిన్ను బాధపడ్డాను నాలుగు మాసాలు ఆరు మాసాలు ఎనిమిది మాసాలు ఈ రాష్ట్రంలో కరోనా యొక్క సమస్య ఉండదని ఆవిడే నిర్ధారించిన తర్వాత నాకైతే ఆశ్చర్యం వేసింది ఏ నిమిషానికి ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు కానీ సిఎస్ గారే నాలుగైదు వారాలు మన రాష్ట్రానికి అసలు కరోనా వైరస్ దగ్గరకే చేరదని నిన్ననే చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఎలక్షన్ కమిషన్కి లేఖ రాసింది ఇప్పుడే అందినటువంటి వార్త ఎలక్షన్ కమిషన్ గారు కూడా చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి రిప్లై ఇచ్చారు పూర్తిగా అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు రమేష్ కుమార్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను అడుగుతున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ తండ్రి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేటప్పుడు రాష్ట్రంలో అతి ప్రాధాన్యతమైనటువంటి ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా నీ తండ్రి దగ్గర పనిచేసిన విషయం మీరు మర్చిపోయారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏడు సంవత్సరాలు గవర్నర్ సెక్రటరీగా ఈరోజు అత్యంతమైనటువంటి కీలక బాధ్యతలు వ్యవహరించినటువంటి తీరును మర్చిపోయి ఈరోజు ఆయన ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటే దారిని మీరు కులాలతో అంటగొడుతుంటే రాష్ట్రంలో ఒక పౌరుడిగా చాలా బాధపడుతున్నాను ఇప్పుడే రిప్లై ఇచ్చారు మీ షాక్ ఏంటి ప్రతి ఒక్కరూ అసలు అవగాహన లేని ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రానికి ఐదు కోట్లు రావాల్సింది కుట్ర చేస్తున్నాడు మోసం చేస్తున్నాడు ఐదు వేల కోట్లు రాకుండా రాష్ట్రానికి నష్టం చేస్తున్నాడని ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరో మాట్లాడితే దాని వెనక పాడిందే పాడురా పాసిపల్లి దాసరులాగా ప్రతి ఒక్కరు అదే మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు ఎలక్షన్ కమిషన్ గారు చక్కగా వివరించారు ఎన్నికలకి ఫైనాన్స్ కమిషన్ నిధులకి సంబంధం లేదు నేను ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా పనిచేశాను నాకు అనుభవం ఉంది గత ప్రభుత్వాలు కూడా ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ఈరోజు 